Hej og velkommen til min øh, film om hvordan man bruger Mabel til at lave øh, tilnærmelsesvis funktioner og grafer Og som eksempel vil jeg bruge øvelse 4 side 145 i matematikbogen C Anden udgave Og som I kan se har jeg startet med at skrive alle de commands ned som man øh, får brug for Og den første man starter med, som jeg altid starter med hvis man skal, bruge, hvis man skal lave tilnærmelsesvis funktioner i Mabel er at skrive with statistics og de parenteser der rundt om statistics kolon og enter uden mellemrum der skulle helst ikke komme noget og hvis der kommer så er der en fejl det næste jeg vil gøre det er så at skrive mine x og y værdier ned som der står i øvelse 4 øhm, der kan vi se at x det er olieforbruget og y er temperaturen jeg har været så smart lige at kopiere dem ind, så det gør jeg lige Og når du så har skrevet dem ind, som I kan se har jeg x kolon er lige med Og så har jeg næb begyndt Og så har jeg alle mine x værdier Og mine x værdier er separeret med øh, et komma For hver x værdi, for hver nyt, nyt x værdi Og det er lige meget hvad for en rækkefølge i Men du skal bare sørge for at x og y værdierne, de står i den rækkefølge, de er kommet og til, slu øh, til at slutte med, der laver jeg bare et slutnæb og så trykker jeg enter så skulle der gerne komme sådan en en, øh, en lang række tal af dine x værdier det næste så vi gør, det er at sige y værdierne som er min temperatur og Mabel, fordi det er engelsk så bruger de i stedet for at komme her, som vi gør på den, så bruger de punktum Så husk at definere øhm, komme her i med, med punktum I stedet for øh, komme med komme Fordi kommerne bruger du til at skille dine øh, temperaturmålinger ad. Så skriv 15.1 Og så adskil den med 14.4 Og adskil og så videre Og når du er færdig med det, så trykker man enter Og skulle gerne få den Så hvis man kigger op her igen, så har vi min commands, som siger Polynomial fit Den skal jeg bruge til at finde bruge, eller Så bruger Mabel de punkter, som jeg har skrevet ind til at finde en linjer funktion Så det skriver Husk lige altid at have det Det skriver Polynomial fit Tag til start 1 fordi det er en linje funktion så skal jeg sige x, y, lille x. Det x, det store x og det store y er defineret med dine værdier for x og for y. Og slut med parentes slut. Og enter. Og det den du får der, det er faktisk din linje funktion. Så når du har den, så kan du lige bruge den til at definere f med F, det er bare for at definere en funktion F, kolon er lige med Parentes start Så siger vi lige, vi refererer den lige tilbage til punktum 3 herude Som man kan se Herude, hvis man følger musen Det er træerne jeg bruger her Du siger, den, den måde du bruger det på, det er at sige Ctrl L Og så tager det nummer ind, der står ud for et resultat Nå, men så skriver jeg 3 Komma x parentes slut og enter så nu har jeg defineret f undskyld, jeg har glemt noget f skal lige øhm, der skal lige stå on apply foran dine parenteser og så tryk enter så skulle den gerne komme sådan her så for at lave en graf der skal vi sige plot Plot, parentes start og vores funktion 3 Så siger vi at vores x værdier Det skal være x lige med Og den skal gå fra 0 til 600 Fordi det er vores Det er vores olieforbrug Og y skal gå fra Minus 5 til 25 Og når du definerer noget øh, Der skal gå fra og til Så skal du definere det med to punktummer 
Der skal ikke være noget mellemrum i noget af det Som du har skrevet tidligere Eller nu her Og så slutter du med parentes slut og enter Så skal du i gang komme en graf frem Det her det er en graf over din linjefunktion du skal bruge Hvis vi så kigger på opgave B Der skal vi udregne hvor meget olie man skal regne med at bruge en dag Hvor middeltemperaturen er 0 grader Det vil sige at vi skal finde et sted på grafen Hvor temperaturen er 0 grader Hvor vores linjefunktion krydser det vil sige, hvor vores linjer funktion krydser x-aksen Det kan vi gøre ved at sige f f start parentes x start, øh, slut parentes er lige med 0 fordi at y eller fx som vi også kalder det det skal være 0 grader og så tryk enter så får vi det det vil sige vores funktion opstillet sådan at det skal være lige med 0 Højre klik Tryk solve Solve for variable Tryk x Og så får vi 468,95 rundt, rundt op Så i den næste der står Hvad skal middeltemperaturen mindst være for at det forventede oliefrug skal holde sig under 100 liter per dag Det vil sige at vi skal finde punkt på vores krav hvor olieforbruget, som er 100 her, skal være under, det vil sige et sted her omkring på den her graf. Det vil sige, at vi skal finde temperaturen, hvor det er 100. Det gør vi ved at sige F. F. Og så x, fordi at x her, det bytter vi så ud med 100, fordi det er 100 liter olie, vi skal bruge. Og bare enter Det vil sige at Olieforbruget Skal Undskyld Temperaturen Skal holde sig Over 17,026 For at Følge Brugen holder sig under 100 liter Hvis I har brug for at se kommandsene igen Har I dem her Mange tak for at kigge med